ഹലോ കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇ വി എസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ദ പ്ലാൻഡ് ഫെയറി മനസ്സിലാക്കാം പ്ലാൻഡ് ഫെയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെടികളുടെ മാലാക്ക എന്നാണ് അർത്ഥം ലാസ്റ്റ് സൺഡേ വി വെൻ ടു എ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ നേബർഹുഡ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി വി പ്ലേഡ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീ ചുപ്പൻ ചുപ്പായി ആൻഡ് അന്താക്ഷരി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ് ആൻഡ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചുകളി ഒളിച്ചുകളിയും അന്താക്ഷരിയും ഒക്കെ കളിച്ചു വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ സം ടൈം കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദി ദി സെഡ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ലെറ്റസ് പ്ലേ എ ന്യൂ ഗെയിം ടുഡേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഗെയിം കളിച്ചാലോ വി ഹാഡ് പ്ലേ ദിസ് ഗെയിം ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഗെയിം ക്യാമ്പിൽ കളിച്ചിരുന്നു ഐ വിൽ ബിക്കം എ പ്ലാൻ ഫെയറി ഞാനൊരു മാലാകയാകാം ദ പ്ലാൻ ഫെയറി വിൽ കോൾ ഔട്ട് എ നെയിം ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് യു ഓൾ വിൽ ഹാവ് ടു ടച്ച് ഇറ്റ് പ്ലാൻ ഫെയറി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് പറയും അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് തൊടണം ദ ഗെയിം ബിഗാൻ ഗെയിം തുടങ്ങി ദി ദി സെഡ് ദ പ്ലാൻ ഫെയറി ആസ്ക്സ് യു ടു ടച്ച് എ പ്ലാൻ ദീതി പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ഫെയറി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻഡ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യണം തുടരണം അറ്റ് വൺസ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ റാൻ ടുവേർഡ്സ് ദ പ്ലാൻസ് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലാൻസിനു നേരെ ഓടി അമ്മു ഹെൽഡ് ദ മാരി ഗോൾഡ് പ്ലാൻഡ് അമ്മു മാരി ഗോൾഡ് പ്ലാൻഡ് തൊട്ടു ഷബ്നം സാറ്റ് ടച്ചിങ് എ ജാസ്മിൻ പ്ലാൻഡ് ഷബ്നം ഒരു ജാസ്മിൻ പ്ലാൻഡ് പോയിട്ട് തൊട്ടു ദയാറാം കോട്ട് ഹോൾഡ് ഓഫ് എ നീം ട്രീ ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ദർ ദയാറാം ഒരു നീം ട്രീ പോ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നു മൈക്കൽ ടച്ച്ഡ് എ മെഹന്തി ബുഷ് മൈക്കൽ ഒരു മെഹന്തി ബുഷ് തൊട്ടു മാരി ഗോൾഡ് പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെട്ടിപ്പൂവിൻ്റെ ചെടി ജാസ്മിൻ പ്ലാൻ്റ് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ചെടി നീം ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പിൻ്റെ മരം മെഹന്തി ബുഷ് മൈലാഞ്ചിയുടെ ബുഷ് അപ്പം എല്ലാ പ്ലാൻസും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ലാൻസാണ് കുട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് തൊട്ടത് ഒരു ചെടിയുടെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതാണ് റൂട്ട് വേര് ഇത് സ്റ്റെം ഇത് ലീഫ് ഇത് ഫ്രൂട്ട് ഇത് ഫ്ലവർ ദീദി സെഡ് വെരി ഗുഡ് എവറി വൺ ഹാസ് ടച്ച് എ പ്ലാൻഡ് ദീദി പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഓരോരോ പ്ലാൻഡ് ടച്ച് ചെയ്തു ബട്ട് ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ പ്ലാൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓരോരോ ചെടികളും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ദീദി യു ആർ ഓൾസോ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ലിറ്റിൽ പ്ലാൻസ് സെഡ് ഷബ്നം അപ്പോൾ ഷബ്നം പറഞ്ഞു ദീദി നിങ്ങളും ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു നെയിം ദ പ്ലാൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ദീദി വാസ് സിറ്റിംഗ് ദീദി ഇരിക്കുന്ന പ്ലാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ദീദി ഏത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദീദി ഇരിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ചെറിയ പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദീദി ഇരിക്കുന്നത് ദ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഗെയിൻ പിന്നെയും ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദ പ്ലാൻ ഫെയറി നൗ സെഡ് പ്ലാൻ ഫെയറി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടച്ച് എ ട്രീ വിച്ച് ഹാസ് ഏതോ എ തിക്ക് ഓർ എ തിൻ ട്രങ്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രീ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ട്രങ്ക് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞതായിരിക്കണം ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ വേരിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ട്രങ്ക് തടി ഭാഗം എന്ന് പറയും വേരിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ തടിച്ച ഭാഗമാണ് ട്രങ്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ റാൻ എഗെയിൻ ടു ടച്ച് ദ ട്രീ വിത്ത് തിക്ക് ഓർ തിൻ ട്രങ്ക്സ് കുട്ടികൾ പിന്നെയും കട്ടിയുള്ളതും മിലിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള തടി തടിഭാഗമുള്ള മരങ്ങൾ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി ഹാവ് യു സീൻ എ ട്രീ വിത്ത് എ ട്രങ്ക് ആസ് തിക്ക് ആസ് ദ വൺ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള തടിച്ച ട്രങ്ക് ഉള്ള ട്രീ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 
ബാനിയൻ ട്രീ പീപ്പിൾ ട്രീ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രങ്ക് തടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാ മരങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ചില മരങ്ങൾ നീ വളരെ നീളമുള്ളതും വലുതുമാണ് ചിലതൊക്കെ കുറ്റി ചെടികളാണ് ചിലത് അതിലും ചെറുതാണ് അല്ലേ ചില ചെടികൾക്ക് വളരാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോ ചുമരിന് മുകളിലോ ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചാണ് അവ വളരുന്നത് ചില ചെടികളോ നിലം പറ്റി തന്നെ വളരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രീസ് ഉണ്ട് ഷ്രബ്സ് ഹേർബ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരത്തിൻ്റെ ട്രങ്ക് നല്ല തടിയുള്ളതായിരിക്കും അതിന് നല്ല നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗോവ ട്രീ മാംഗോ ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ പിന്നെ ബാനിയൻ ട്രീ പീപ്പൽ ട്രീ ഇവയൊക്കെ ട്രീസിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ഷ്രബ്സ് ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്ക് നീളമുണ്ടാകില്ല ഇതിൻ്റെ ട്രങ്ക് തടിച്ചതും ആയിരിക്കില്ല കുറ്റി ചെടികളാണ് ഷ്രബ്സ് ഷ്രബ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് ലെമൺ പ്ലാൻറ്റ് ജാസ്മിൻ ഇതൊക്കെ ഷ്രബ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മാരി ഗോൾഡ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഷ്രബ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഹെർബ്സ് ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് കുറ്റി ചെടികളെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും നല്ല ചെറിയ ചെടികളായിരിക്കും ഹെർബ്സ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മിൻറ്റ് മിൻറ്റ് പുതിയനയില പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ മല്ലിയില ഇവയൊക്കെ ഹെർബ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെയോ ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വിള വളരുന്നു നിലത്ത് വളരുന്നു പടർന്നു പിടിച്ച് വളരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പംപ്കിൻ തണ്ണിമത്തൻ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് വളരാൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും മരത്തിനു മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിന് മുകളിലോ ഒക്കെയാണ് അവ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നത് പീ പ്ലാൻറ്റ് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ മണി പ്ലാൻറ്റ് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഗ്രേപ്സ് ഇവയൊക്കെ ക്ലൈമ്പേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻറ്റ്സ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റ്സ് ആണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻറ്റ്സ് ഉദാഹരണം തുളസി അലോവര പിന്നെ നീം ടെർമറിക്ക് ബ്രഹ്മി ഇവയൊക്കെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മൈക്കൽ ഫൗണ്ട് ദ ഗെയിം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൈക്കലിന് ഈ ഗെയിം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഹി തോട്ട് ഹൗ ലക്കി ദ ഫെയറി വാസ് അവൻ ചിന്തിച്ചു ആ ഫെയറി എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഷീ കുഡ് ഓർഡർ എവ്രി വൺ അറൗണ്ട് അവൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദ പ്ലാൻ ഫെയറി ഇനി എനിക്ക് പ്ലാൻ ഫെയറി ആകണം മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ദ ചിൽഡ്രൻ ലാഫ് ഡ ലോഡ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു എ ബോയ് ഫെയറി ഒരു ആൺകുട്ടി മാലാകയോ ദേവർ നൗ റെഡി ടു ടേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ന്യൂ പ്ലാൻ ഫെയറി പക്ഷേ അവർ മൈക്കലിനെ ഫെയറി ആക്കി അവർ ഇനി അവൻ ഈ പുതിയ പ്ലാൻ ഫെയറിയിൽ നിന്നും ഓർഡർ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിന്നു മൈക്കൽ സെഡ് മൈക്കൽ പറഞ്ഞു കെറ്റ് മീ സം ലീവ്സ് ക്യുക്കിലി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുതരൂ ബട്ട് റിമെമ്പർ യു ആർ നോട്ട് ടു പ്ലഗ് ദ ലീവ്സ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻസ് സെഡ് ദീദി അപ്പോൾ ദീദി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ലീവ്സ് പറിച്ചെടുക്കരുത് ദ ചിൽഡ്രൻ റാൻ ടു കളക്ട് ദ ലീവ്സ് വിച്ച് വർ ലൈങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന ഇലകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയി ഡു ഓൾ ദ ലീവ്സ് ഹാവ് സിമിലർ കളേഴ്സ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് മാർജിൻസ് എല്ലാ ഇലകൾക്കും ഒരേപോലത്തെ കളറും ഷേപ്പ്സും മാർജിൻസും ഒക്കെ ആണോ ഉള്ളത് ആണോ ദയാറാം സെഡ് ദയാറാം പറഞ്ഞു ഐ ഡി നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദർ വേർ സോ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ലുക്ക് സമ്മാർ റൗണ്ട് 
നോക്കൂ ചിലതൊക്കെ റൗണ്ടിലുള്ള ഇലകളാണ് വട്ടത്തിലുള്ള ഇലകളാണ് സമ്മർ ലോങ് ചിലതൊക്കെ നീളമുള്ള ഇലകളാണ് ആൻഡ് സമ്മർ ട്രയാങ്കുലർ ചിലതൊക്കെ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഇലകളാണ് അമ്മോ സെഡ് ദേ ആർ ഓഫ് സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആസ് വെൽ അപ്പോൾ അമ്മു പറഞ്ഞു ഇവ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കളറിലുള്ളതുമുണ്ട് സമ്മർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് സമ്മർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ചിലതൊക്കെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ചിലതൊക്കെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് സമ്മർ ഈവൺ യെല്ലോ ചിലതൊക്കെ യെല്ലോ കളറിലുള്ളതാണ് റെഡ് ആൻഡ് പെർപ്പിൾ ചുവന്ന കളറും പെർപ്പിൾ കളറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ദർ ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രീൻ ബട്ട് ഹാസ് വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഓൺ ഇറ്റ് അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഇലയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള അടയാളങ്ങളുണ്ട് ലുക്ക് ഈവൻ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദി സ്ലീവ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് നോക്കൂ ഈ ഇലകളുടെ മാർജിൻസ് വരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സം ഹാവ് സ്ട്രെയിറ്റ് മാർജിൻസ് ചിലതിൻ്റെ അരികുകളൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സം ആൻഡ് സം അൺ ഈവൻ ചിലതൊക്കെ സമമല്ലാതെയാണ് സം ഓഫ് ദീസ് മാർജിൻസ് ഈവൺ ലുക്ക് ലൈക്ക് സോ ചിലതൊക്കെ വാള് പോലെയുള്ള ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണ് സെഡ് ശബ്നം ശബ്നം പറഞ്ഞു ഇതാ വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഇല കണ്ടോ പപ്പായയുടെ ഇലയാണിത് ഇത് ലെമൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇല ഇത് പേരക്കയുടെ ഇല ഇത് വാഴയുടെ ഇല ബനാന ലീഫ് എല്ലാ ഇലകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അമ്മു ആൻഡ് ശബ്നം ഷൗട്ടഡ് ടുഗദർ വി ഓൾസോ വാൻ ടു ബി ദ പ്ലാൻ ഫെയറി അപ്പോൾ അമ്മു ശബ്നവും ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും പ്ലാൻ ഫെയറി ആകണം ദീദി സെഡ് അപ്പോൾ ദീദി പറഞ്ഞു നോട്ട് ടുഡേ ഇന്നല്ല മേ ബി നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ അടുത്ത സൺഡേ ആവാം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഗോ ഹോം നൗ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് ദീദി റിസൈറ്റഡ് എ പോയം ഫോർ എവറി വൺ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദീദി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയം റിസൈറ്റ് ചെയ്തു ലീവ്സ് റെഡ് പേർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീ ഈവൻ യെല്ലോ സം ഗ്രീൻ വെറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ലീവ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ്സ് പല തരത്തിലുള്ള കളറിലുള്ളതും പല ഷേപ്പിലുള്ളതും പല ഷെയ്ഡ്സിലുള്ളതുമായ ഇലകളാണ് ഉള്ളത് സം ആർ ലൈക്ക് ദ എലിഫൻസ് ഇയേഴ്സ് ചിലതൊക്കെ ആനയുടെ ചെവി പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് സം ആർ പ്ലേഫുൾ ലൈക്ക് ദ ഡേവൾ ചിലതൊക്കെ പിശാചിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇലകളാണ് സം ആർ ടോൺ ആൻഡ് സം ആർ ഫോഡഡ് ചിലതൊക്കെ കീറിയ ഇലകളും ചിലതൊക്കെ മടങ്ങിയ ഇലകളുമാണ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിയത് ആൻഡ് സം ഈവൺ ഈറ്റൺ ലൈക്ക് ദ ബീറ്റൽ ചിലതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഇലകളാണ് ചീരയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റില ചിലതൊക്കെ വെറ്റിലയൊക്കെ ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഏർലി ഡൗൺസ് ഡാർക്കസ്റ്റ് ഹ്യൂ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ക്രൈറ്റ് ഇയർ ലൈക്ക് ഡ്യൂ അതിരാവിലെയുള്ള ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇലകളൊക്കെ ഇരു ഇരുണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ മഞ്ഞ് തുള്ളി വീണിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കരയുന്നത് പോലെയും നമുക്ക് തോന്നും സം ആർ ലൈക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസ് സം ലൈക്ക് ബീസ് ചിലതൊക്കെ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ ഉള്ള ഇലകളാണ് ചിലതൊക്കെ ഈച്ചയെ പോലെയുള്ള ഇലകളാണ് സം ആർ ഹെയറി സം പ്ലെയിൻ ചിലതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ രോമങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലകളാണ് സം ഡ്രൈ അപ്പ് ടു ലുക്ക് തോൺസ് ചിലതൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ള് പോലെ തോന്നിക്കും ആൻഡ് സം ഈവൻ റിസംബിൾ ക്രെയിൻസ് ചില ഇലകളൊക്കെ കുക്കിനെ പോലെ തോന്നിക്കും ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് ഹൂഷ് ഹൂഷ് സ്കെറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്ലറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ദേ ഓൾ ഡു മറ്റർ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വിസ്താരമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവ എന്തോ ചെറുതായിട്ട് മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഓൾ ഡേ ലോങ് ദേ സ്മൈൽ ആൻഡ് പ്ലേ ദിവസം മുഴുവനും ഇവ ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ദേ സ്ലീപ്പ് എവേ രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഇവ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും ലീസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂസ് ഇലകൾ പലതരത്തിലുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആകൃതിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് ഇലകൾ 
ഇതാരാണ് എഴുതിയത് വിജേന്ദ്ര പാൽ സിസോഡിയ ഇത് ഇംഗ്ലി ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്